ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿ ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಬ್ರಾದರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋ ಡೌನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಎಂತ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮನಸ್ಸು ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ವಲಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಬಾಣದ ಗುರುತು ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಳಗೋ ನೋಡಿದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ವಾಚ್ ದಮ್ ಫ್ರೀ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಒಂದು ನಲವತ್ತೈವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಯು ಕೆನ್ ವಾಚ್ ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ವಲಸೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಧಗಳು ಸೊ ನಾನು ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇದರಿಂದ ವಲಸೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಲಸೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಧಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ವಲಸೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಲಸೆ ಬಂದ್ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ ವರಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಲಸೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಲಸೆಯನ್ನು ಎನ್ನುವರು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ವಲಸೆ ಎನ್ನುವರು ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಯಾವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ನಗರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಲಸೆ ನಗರದಿಂದ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಗರದಿಂದ ನಗರ ನಗರದಿಂದ ನಗರ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರ ಒಂದೇನು ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ನಗರ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಗರದಿಂದ ನಗರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಇರಲಿ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಲಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಳೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಅವರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಿಬೇಕು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀವು ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ನಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿ ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮರಣ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ನೆನಪುಳಿಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ವಲಸೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪುಳಿತಾ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ನಾಳೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿಬೋದು ಬರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಬಹುದು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಬಹುದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಧಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ ನಗರ ನಗರದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಗರದಿಂದ ನಗರ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಲಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಡತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬಡತನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಯ್ತು ಈ ಸಪೋಸ್ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ರೋಷ ಹೋಗಿದ್ದಾರ ಆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನೀವು ನೀವು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೋಸಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಟು ರೂರಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೂರಲ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಟು ರೂರಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಶಗಳು ವಲಸೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳಂದ್ರೆ ನಗರ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನರಂಜನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂಲಿ ಕೂಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಹೊರದೂಡುವ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಸರಿಯಾದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ ಓಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅಮೋಘ ಅವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಗೆ ಆರ್ ಡಿ ಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಅಮೋಘ ಅವರೇ ಬುಕ್ಸ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಬುಕ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಐವತ್ತು ಮಾಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಅನ್ನ ಕಡೆ ಆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಏನು ತಗೋಬೋದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಲಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಿಧಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾ ವಿಧಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪುಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಪುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಫ್ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಓಕೆ ಪುಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊರದೂಡುವ ಅಂಶಗಳು ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಗರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಗರದಿಂದ ಹಳ್ಳಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ
ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರು ವಲಸಿಗರು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬನ್ನಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವಲಸಿಗರಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರು ವಲಸಿಗರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಸಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಲಸೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಗರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ 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 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಲಸಿಗರೆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಲಸಿಗರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ ಓದೋಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆರ್ಡಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಈ ಸಮಿತಿಯು ವಲಸೆಯ ಗೋಸ್ಕರ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡೋಬಿಡಿ ಪಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣಿತವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣಿತವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಜನರಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಮಿತಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಬ
Partha Mukhyopadhyay Committee says caste based census will help to understand social status and to implement the poverty eradication programs. So, Jati Adharita Janaganita Vana Yuru Bembalas Thare. Yaru Partha Mukhyopadhyay. Next, Planning Commission Odi Yojana Aya Ganaanatha. According to it, migration is not illegal and it will assist to grow economically. Yojana Aya Ganaanatha. Migration Anaanatha. Vala Shira Adha Thappe Nila. Adha Yana Ganaanatha. Nima Aarthika Vagi Nima Beli Dekke Help Agaanatha. Nima Migration Nima Vala Shira Adha Thappe Nila. Nima Nima Bharat Adali. Yalla Adharu Vasa Maadu Bodhu. Silpavar Nima PDS Vauke Keele Adhari. Sanket Avar Welcome to the Class. Sanket Sir Good English Notes for Rural Development. Good English Notes Nantha Vali. Nantha Notes Nima Good Dance Lila. Nantha Notes Follow Maadhi. Adhwa You Can Say That. Yara Adhar Sikath Market Il Sikath Nima Yara Adhar Sikath Nima Anyone in the chat, please tell good source for rural development in English. Okay. Anna kadem admission to kade, Sanket. Anna kadem admission to order ni nam ni 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 स्लम्स जास्ती आगते हैं पीडियप सी गते हैं नंद क्लास मुगत तक्षना नियो क्लास नोड तेरे लाग क्लास मुगत तक्षना नियो डॉलम मड़को बोद पीडियप सी गते हैं इमेजस पीडियप सी गते बट अन्य कड़े में आपने इंस्टाल मड़को बिगा गते हो इल्ली यूटूबल सी गला निमिगे so, Silpavar is not a good thing. You can use the syllabus. 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 100%. Minayak is 100%. Sankhya Dhar, I have already done the marks. I have done the academy. I have done almost 200 marks. I am teaching in both languages. I have done the language. I have done the Kannada and English. I have done the language. I have done the language. नानी का ऑलरेडी ये अनुर मार्क्सी मुक्ष देनी इन्हें मुन्नुर मार्क्सी मुक्ष बनाने इन्हें ये अर्ध ये अर्ध तिंगल बेक वंदोर ये अर्ध तिंगल बेक वंदोर इन्हें ये अर्ध तिंगल लाली नाम सेलेबस मुक्ष कोड देने टू मंथ्स अन कोड मैक्सिमम मैं कहने वंदोर तिंगल लाग लेने हाँ नेक्स्ट मंथ � न्यू तोगण डगा न्यू ये लल हिंदी नोड़े लल नोड़ बोधु ये का लाइव नोड़ा काही लंग लो हिंदी नान मार्टर नोड़े वाले लल बंद नोड़े आमेल बंद नोड़ी ये बंद नोड़ बोधु आधा रहने लग समस्या लो नोड़े सो कोलाचे प्रदेश लल बेलवन के वाला सेंधे नगते स्लम येरे बजास्ती बेलवन के आगते सिक्का पटे के नगर गलबंद सिक्का पटे जना पड़ता है बंदा का संपन्न मूल गलत वो और यूज़ आगत दुर्बल क्या है फॉर एग्जांपल इगा ये लो भूमि ये ला संपत्ति बड़ी तो भूमि ये ला जनरल वास्तविक स्तर के बेकागते अलेनु बड़े का गला हाँ अमेल ये लो वो प्रतियों तो कार्ड प्रदेश ये ला दुर्बल तो ये रट साउंड दा ये रट वाली एशियन कृष्णा सरकार दली इतना नेम का मर्डर लगी तो कर्नाटक सरकार दो बंदो वाली कर्नाटक सरकार नेम इसे वो बंदो बंदो समिति नंजुंडा पर समिति तो नंजुंडा पर वाली कुटा का और नमक कर्नाटक वाला बालस्तु नीट का देहना मर्डर कर्नाटक वाला बालस्तु नीट का देहना तो आप वन रोड़े ये पत्ते ही तालुकों के लिए मुमत रंबत तो अत्यंत हिंदू रोड़े तालुकों के लिए तो गुरुस्तर है अत्यंत हिंदू रोड़े बालस्त हिंदू रोड़े तालुकों पर आश्चर्य नंद रहे मुमत रंबत तार लिए ये पत्ता आरु उत्तर कर्नाटका उत्तर कर्नाटका दली अदर अदरली हदनारु अदरली हदना हदनालक नमक कर्नाटक दले अत्यंत हिंदू रोड़े प्रदेश इंद्र उत्तर कर्नाटक का आ उत्तर कर्नाटक दले इन्हु अत्यंत हिंदू रोड़े प्रदेश इंद्र हैदराबाद कर्नाटक का ये गनो कल्याण कर्नाटक का ना करी थी कल्याण कर्नाटक का ना करी थी सो रीजनल इम्बैलेंस सामाजिक प्रादेशिक असमाधान दबाके बड़ास्तु ना � इगा रीजनल इम्पैलेंस प्रादेशिक आय समतोलन वाला ना खड़े में मार्ग दली ये लल सरकार एक लोग प्रयत्न है मार्ग दे दबे मार्ग दे नेक्स्ट ग्रामीण प्रदेश दली कौशल संपन्न मूल गल कुरते इगा टैलेंटेड टैलेंटेड पर्सन से लग ग्रामीण भाग दिन दब नगर गल के बंदा का अली ग्रामीण दली कौशल एक 
ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಹಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡುದವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಕರ್ನಾಡದವರು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ್ರ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಆಹಾರ ನಾನು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಹಗಳಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡದವ್ರು ಹಂಗೆ ಆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವ್ರು ನೀವು ಹಂಗೆ ನೀವು ಅದ ಅದನ್ನು ತಿಂತೀರಾ ಇದ್ರ ತಿಂತೀರ ಆ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಈ ತರ ಲುಂಗಿ ಸುತ್ತಿರ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಟಿಂಗಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಟಿಂಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಗಳು ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ರೀಸನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಗಳು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ವಲಸೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ನ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಎರಡು ಇದು ಮೂರು ನೀವು ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಪರ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅವಾಗ ಪೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಪೇಮೆಂ
ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಅವ್ರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶಿವರಾಜ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಹನ್ನೆ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಸ್ ಎಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾರ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಶೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ರೂಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಡಿನೇ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ರೂಮೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರು ಈಗ ಹದಿನೇಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ್ ಹಾ ಶಿಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಆಫರ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಂಗೀತವ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರ್ಡಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಅವ್ರಿನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೋಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್ ಅವರೇ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಂಗೀತ ಅವರು ನಾನು ನಾನು ಮೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋನು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇದಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐದುವರೆಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೂ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು